안녕하세요, 선생님입니다. 자, 리디아가 미스터 로빈슨에게 할 말로 가장 적절한 걸 찾아보도록 하겠습니다. 자, 여기 보시니까 uh, she라고 하면서 그녀가 wanna point out the problems to Mr. Robinson. 자, 이 로빈슨한테 그 문제에 대해서 그러니까 point out 지적을 하고 싶다라고 얘기를 해요. 자, 근데 그 문제가 뭐였냐면 however 뒤에서 이제 확실히 이해가 되셨을 건데 however부터는 이제 기종구 타셔야 되죠. 하지만 when Mr. Robbins shows her the first draft of our brochure, 자, 우리 브로셔 첫그 드라프트 고안한 거, 자, 그거를 초안이죠. 그 초안을 딱 보여줬을 때, 자, 리디아가요 notice that 데디아를 발견을 한 거예요. 자, 그녀 이름이 missing 빠진 거죠. 이게 바로 문제가 되겠죠. 그래서 그녀 어, 이 문제, 어, 제 이름이 빠졌어요. 그 책자예요. 그 얘기를 제 미스터 로빈슨한테 하고 싶은 내용입니다. 자, I'm afraid you forgot to put my name on the brochure. 자, 그 브로셔에 제 이름을요 깜빡하셨던 것 같습니다. 자, 그리고 약간 내용이 어, 조금 미안하게 얘기할 때 I'm afraid 이런 표현 같이 쓰면서 정중하게 얘기할 수가 있습니다. 여기서 정답은요, 어, I'm afraid 아, 이런 말 하기 좀 그런데 아, 죄송하지만 제 이름 빠뜨리신 것 같아요. 이렇게 연결하시면 되겠습니다. Lydia is a talented high school student who dreams of attending an art college. This year, she decides to enter the school festival brochure competition. She is eager to win because the winning artist's name will be included on the brochure. Lydia works hard to create a beautiful design and submits it to Mr. Robinson. the person responsible for the brochure. Her hard work pays off when she wins the competition. She excitedly looks forward to seeing her name alongside her artwork on the brochure. However, when Mr. Robinson shows her the first draft of the brochure, Lydia notices that her name is missing. She wants to point out the problem to Mr. Robinson. In this situation, what would Lydia most likely say to Mr. Robinson?